അസ്സാമലൈക്കും പ്രച്ചൂസ് വേർഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്നിവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് വളരെ വളരെ പെട്ടെന്ന് കുക്കറിൽ എങ്ങനെ നെയ്ച്ചോറ് റെഡിയാക്കാം എന്നുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് അതിന് മുൻപേ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ഷെയർ ചെയ്യാം ലൈക്ക് ചെയ്യാം നമുക്ക് നെയ്ച്ചോറിൽ ഉണ്ടാക്കാനൊക്കെ കിടക്കാം അതിന് വേണ്ട ചേരുവകൾ ഒരു കിലോ നെയ്ച്ചോറിൻ്റെ അരി രണ്ട് ഗ്രാമ്പു മൂന്ന് ഏലക്കായി മൂന്ന് പട്ട അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരി ഒരു സവാള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് കനം കുറച്ചരിഞ്ഞത് ക്യാരറ്റ് വേണം വേണം എന്നുള്ളവർക്ക് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ ക്യാരറ്റും അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയൊക്കെ ഏലക്കായും പട്ടയും ഉള്ളിയൊക്കെ നിർബന്ധം തന്നെയാണ് പിന്നെ അതിലേക്ക് ആവശ്യമായ നെയ്യ് സൺഫ്ലവർ ഓയിലോ പിന്നെ ഈ ഒരു പാത്രത്തിൽ കുക്കറിൽ നെയ്ച്ചോറ് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു പാത്രത്തിൽ അരി ഉണ്ട് എങ്കിൽ രണ്ട് പാത്രം വെള്ളം അതിലേക്ക് ഒഴിക്കണം എന്നാലേ അത് കറക്റ്റ് വേവാവും അടി പിടിക്കാതെ കറക്റ്റ് വേവായി കിട്ടുകയുള്ളൂ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു കുക്കർ അടുപ്പത്ത് വെക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഒരു കുക്കർ സ്റ്റവിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് നെയ്യ് ഒഴിക്കുക ഞാനിവിടെ വെച്ചത് നാല് സ്പൂണ് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് അതിലേക്ക് രണ്ട് സ്പൂണ് നെയ്യും കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അത് അവനാരും ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ നെയ്യും ഓയിലൊക്കെ ഒഴിക്കൽ അവനാരും ഇഷ്ടത്തിന് ചെയ്യലാണ് പിന്നെ അത് നെയ്യ് ഒന്ന് ചൂടായതിന് ശേഷം ആദ്യം നമുക്ക് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരി അതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരിയൊക്കെ ഒന്ന് വെറുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്കൊന്ന് കോരിയെടുക്കാം ബാക്കി വന്ന നെയ്യിലേക്ക് മുറുക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ക്യാരറ്റ് അതിലിടുക പിന്നെ ആ ക്യാരറ്റ് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് മൂത്ത് വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് അത് അതിൽ നിന്ന് കോരിയെടുക്കാം നല്ല ബ്രൗൺ കളറിൽ മൊരിയൊന്നും വേണ്ട ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മൊരിഞ്ഞാൽ ചെറുതായിട്ടൊന്നൊരു വേവായാൽ മതി നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് കോരിയെടുക്കാം ബാക്കി വന്ന ഓയിലേക്ക് സവാള ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞു വെച്ച സവാള ഇട്ടതിന് ശേഷം അത് ഒരു ബ്രൗൺ നിറമാവുന്നത് വരെ നല്ലവണ്ണം മൊരിച്ചെടുക്കുക സവാള മൊരിഞ്ഞ് വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഇനി നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള ഏലക്കായും പട്ടയും ഗ്രാമ്പുവും കൂടി ഒന്ന് അതിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ബ്രൗൺ കളർ കൂടുതലായിണ്ടെങ്കിൽ അത് ചോറ് കളറ് നല്ല വെള്ള കളറ് കിട്ടില്ല ഇത് കുറച്ച് ബ്രൗൺ കളർ കൂടുതലായിട്ടുണ്ട് ഇത്ര ബ്രൗൺ ആവണ്ട അതിന് പാകത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി ആ ഒരു പാത്രത്തിനുള്ള അരിക്ക് രണ്ട് പാത്രം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താലേ പാകത്തിന് ചോറ് അടി പിടിക്കാതെ വേവാവുകയുള്ളൂ കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയ അരി അതിലേക്ക് ആ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അരി ഇട്ടതിന് ശേഷം അതിനേക്ക് പാകത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണ ചോറ് പെട്ടെന്ന് എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും അതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നല്ലവണ്ണം ഇളക്കി കൊടുത്ത് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഒരു ചെറു നാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞ നീര് അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കുക്കർ ഇനി ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ച് ഒരു വിസില് വന്നാൽ ഒരു വിസില് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വേവ് കറക്റ്റായിട്ട് ശരിയായിട്ട് അടി പിടിക്കാതെ നമുക്ക് കിട്ടും ചോറ് നെയ്ച്ചോറ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഒരു വിസ്തിര വന്ന് അതിൻ്റെ ആവിയൊക്കെ പോയതിന് ശേഷം കുക്കർ മൂടി തുറന്ന് ചോറ് നല്ല പാകത്തിന് വേവായിട്ടുണ്ട് ആദ്യം കോരി വെച്ചിട്ടുള്ള ആ അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയും ക്യാരറ്റും നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ച നെയ്ച്ചോറിൻ്റെ മുകളിൽ ഒന്ന് അലങ്കരിക്കാം വെക്കുക കുക്കറിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ചോറാണ് ഇത് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ജോലി പെട്ടെന്ന് തീർക്കാൻ പറ്റും എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരുണ്ട് പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്തൊരു ഡിഷുമായി വരുന്നവരേക്കും എല്ലാവർക്കും അസ്സാം വലൈക്കും